Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dadako tayo sa artificial intelligence ng chess. Ito ay ang labanan ng mga supercomputer engines, kagaya nila AlphaZero versus Stockfish. Sa dinami-dami ng kanilang bakbakan ay pumili na lang ho ako ng top 10 na best games nila at unahin natin itong i-analyze natin. Okay, so ito ay naganap noong January 18, 2018 sa London. Okay, so reminder lang po. Pagkatapos ng game analysis na ito ay sasagutan natin yung puzzle na iniwan natin sa ating nakaraang video at panibago na namang puzzle sa video na ito. Okay? So, i-analyze na natin ang bakbakang ito. Alpha Zero played D4. Stockfish played Knight F6. C4. E6. Knight F3. Then, nag B6. So, Queen's Indian. G3. Queen's Indian Classical. Bishop B7. Ayan. So, dito ang uh, mas... Famous na line ay Bishop A6. Inaatake muna itong pawn sa C4 na kapag nag B3 tsaka babalik. Okay, so itong uh, direct Bishop B7 ay second option lamang. Bishop G2 and Bishop B4 check. Bishop D2 and Bishop E7. Ayan. So yung iba tumitira ng uh, A5 after Bishop D2. So and then dito ay continuous development lang si Alva 0, Castle, Queen C2. Ayan, so binabalak kagad ni Alpha 0 na mag E4. Since hindi siya maka E4 dito, dal dalawa ang ano eh, control ng black eh. Ayan, so Queen C2, extra protection sa E4. At dyan ay hindi na tinag si uh, Stockfish at nag Knight A6 lang siya, intending to play Knight B4. So may mga pang kulit-kulit na ganyan. Ayan, and then dito ay nag A3 lang. So para pigilan lang yung coming Knight B4 at makapang pressure sa Queen sa C2. And then nag C5. So, D5, yan. So, ito, uh, very famous line naman ito sa, very famous pattern yan sa Queen's Indian Classical. Okay, yung D5, looking na mawa one pawn down kasi ilan lang ang uh, suporta ng white dyan? 1, 2. Ang black, 1, 2, 3. Ayan, so dito, e takes D5, syempre, aalisin yung knight somewhere on H4 or G5, yan. Pero dito ang pinili ni uh, Alpha Zero yung knight G5. Mas famous dito sa pattern yung nagna knight h4. Followed with knight f5. Yan ang pinaka, sa akin lang ho, pinaka most popular na ginagawa na nabasa ko sa mga games ng mga grandmasters. So knight h4 coming na knight f5. And then ito naman, nakabiti naman. So may bishop. So hindi pwedeng uh, mag d4 or mag uh, d takes c4 kasi nga bitin yung bishop sa b7. Yan. Pero dito nakakapagtaka ang pinili ni alpha 0 ay knight g5. Ayan, so dito pa lang medyo may pagkamalalim na nalaliman kagad ako sa knight g5 kasi yung knight h4 ang famous dyan eh. Ayan, and then dito ay nag knight c7 lang. So ang intention lang talaga dito ni uh, alpha 0 ay bawiin yung pawn sa d5 na sinacrifice. And then follow with e4 para masolidify na yung center. Ayan, yun nga lang kung may, may, may mapapansin kayo, yung knight sa g5 medyo parang alanganin na parang ang sarap. Ano eh, sipain ng h6 para tumalsik agad yung knight, mapatakbo pa atras. Di ba? Pero dito, hindi pinansin ni Stockfish na nag-knight c7. So alamin natin, ano ang rason kung mag h6 lang muna? Patalsikin muna yung knight g5. Kasi kapag gumanyan, nakita na rin ni Stockfish. <laughs> Kasi mag h4 lang. Grabe oh. So medyo sa human ho, oh, medyo mahirap makita ito. Liban na lang naitira ng computer at napatunayan ng human sa home preparation na pwede, eh gagawin. Pero sa on the spot, medyo mahirap. Grabe, H4 lang, oh. Parang hindi lang papansin yung H6, mag H4 lang. Ano idea? Pagpalagay natin capture para makita natin. H takes G5, Knight E4. Siyempre, kailangan dyan pumunta. Otherwise, mamamati doon. Sa H7, ayun, oh. May mati na, eh. So, Knight E4 para naka, nakabara. Knight takes E4, D takes E4, and then Bishop takes E4. Ayan, so nakabitin yon. Bishop takes e4, queen takes e4, and then dito ay may mati na. So, g6 lang ang, or f5. So, unahin natin yung g6. Pag nag g6, may queen h4. So, paano ngayon yung coming queen h7 mate, or queen h8 coming mate? So, wala na, walang solusyon. Matyas ang mangyayari. So, kapag naman nag f5, meron namang queen d5 check. Then, kapag nag rook f7, ay simple g6. So, still winning na rin. Fatal. Okay, fatal na ang black dito. Kaya baliwala yung h6 ni Stockfish. At na-realize niya yan at hindi na rin niya ginawa. So, <laughs> nag-knight c7 na lang. Biro nyo, sila nagkakaunawaan, ano? <laughs> 
Kasi kung tao lang, medyo mapapatanong ka, oh, bakit hindi mo na i-H6 bago dipensahan yung D5 para kahit paano umatras sa H3, eh masagwa na. Nakabawas-bawas strategically sa puti. Eh ngayon, kaya pala nag C7 lang kasi nga, mawawalang saysay lang yung H6. Okay, and then dito ay nag H4, H6, and then nag Knight D5 lang. Grabe. Hindi lang pinansin sa Japan, no? Yung knight nakatungtong sa G5. So dito nag knight C takes D5, C takes D5, and then nag D6. Then dito ay nag A4. Yan, so medyo grabe no, malalim si Alpha Zero eh. Itong A4 na to, ideally may potential na mag A5. Matapos niyang mag-set ng bigat sa king side ng black, nagse-set naman siya ng plan ng bigat sa queen side. So may bato ng A5, yan no? may basag na ganyan no. Pansinin man o hindi, eh, nakakairita pa rin yan. So, nag-A4, nag-Queen D7 lang si Stockfish. Bishop C3, ayan na. So, masama na binabalak. Hahatawin ni yung Knight na dumidepensa sa coming Queen H7 mate. So, dito nag-Rook Fe8. Ayan. And then, dito ay nag-Castle. So, dito marahil ay napapatanong kayo sa Rook Fe8, kinaslingan lang. Bakit hindi hinataw yung Knight doon sa F6 para makacheck na doon? Okay, so balik natin. Kasi o, oh, bali wala. Kung magbi-bishop takes knight, bishop takes bishop, queen h7 check, king f8, wala namang mati eh. Kung baga mapapasubo lang eh. O pag queen h8 check, edi takbo lang ng king e7. Tapos, ang maliligayang araw ng puti. Kasi o, pag queen h7, babalik yan kasi nakatret sa rook eh. Edi capture na yung knight. Hindi lamang na ng isang pyesa black. Tapos yung black king naman eh, magsasayaw na yun sa kabila, tatakbo na yan, magkatago na. Lamang na ng isang pyesa, talo na pagkaganon. Okay, so wag nating tutuluyan ng atake kung premature or uh, bitin or kapos. Dapat palaging sigurado. Okay, otherwise, banderang kapos ang aabuti natin. Okay, nung nag-rook FE8, so tumitingin lagi si Alpha Zero sa long term, kinaslingan lang para magamit yung passive rook sa A1 into a very active square sa D1. Then dito ay nag-bishop D8, so para at least magkaroon naman ng function yung uh, rook sa E-file. Then dito ay nag-E4 na, so unti-unting... Uh, Building lang ng strategic center. Then dito ay nag g4. Okay, so. Ano ulit? Tanong uli. Bakit hindi na pwedeng hatawin ng capture yan, yung knight sa g5? Eh, sarado na naman yung coming queen h7. O, tingnan natin kung anong mangyayari. Pag nag h takes g5, h takes g5, and then saan pupunta yung knight? So, like for example, uh, pagpalagay natin dito sa h7. Kasi mayroong ganito. Ayan, no? Ang lalim ng effort, eh. <laughs> <laughs> Ifi-freeze lang. Parang wala eh. Walang magagawa yung block eh. At saka tanggapin na ho natin kapag laban talaga ng mga computer engine. Ang lalalim. Ang lalayo ng calculation malalalim. Biriyo nyo ito. Positional sacrifice ang tawag dito. Pagka-sacrifice parang naggumanyan lang. Nagpa-islog-islog lang eh. Tapos eto mabigat na isusunod nyan. Pwedeng mag-rook h5 followed with rook dh1 pa pile up. Nako. Sa pool ang knight doon or papuntang mate sa h8. O, wala rin magawa eh. Sugswang din eh ang position ng black eh. Kahit ano pang ga gawin niya dyan, lalamang at lalamang ang puti dito eh. Diba? Ang galing, galing, ang lalim. So dito, uh, possibility pa isa ay knight uh, g4. So pag nag knight g4 naman, mayroon namang rook h5. So ganun pa rin. Ang idea nung knight... Uh, G4, so ganun pa rin naman nagkaroon ng discovered attack, may threat sa pawn sa G5, so rook H5 so dito, hindi pwedeng mag G6 dito para paalisin yung rook, para lang makapture yung pawn sa G5, kasi mamamat siya sa H8, ayan no, may bishop po oh. ayan, hindi pwedeng mag G6 paki-imagine nyo na lang po ah ayan, so balik tayo, so dito pag E4 kaya hindi pwedeng galawin pa yung knight sa G5, kasi may mga ganun nag knight G4 na ngayon, so marahil, pwedeng uh, i-maneuver sa E5 Or uh, talagang dito, nakaabang na rin yung uh, threat sa knight sa g5. Kasi may bishop na rin dyan. Ayan. So dito, ang ginawa. Okay. So, i-guess nyo nga ho dito kung ano yung good move na ginawa ni Alpha Zero. Bigay ko sa inyo para magkaroon naman ng puzzle tayo. Training ng analysis. Okay? So you can post the video. After a count of 5, ay itutuloy ko na uli. Start. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpaparticipate. So, ang malakas na binato dito ni Alpha Zero ay Bishop H3. Grabe, talagang grabe. <laughs> Kakaiba talaga, oh. Ibinibitin lang yun ay sa G5. 
give away pamigay. So anong ginawa? Kinapture na ni Stockfish. Mukhang sabi ni Stockfish, mukhang ano na yan ah, mukhang sobra na yan ah. <laughs> Ayaw mo nang alisin yung night mo diyan ah. O titingnan natin yung dahilan or katwiran ni Alpha Zero. Nag F3, bitin din naman yung night, may bawi din naman. So dito nag F5, then F takes G4 persado, F takes G4 then Bishop F1. So dito nag G takes H4 lang si Stockfish. Ayun, bakit? Bakit pinabayaan lang yung Bishop B5? Bakit nagpa-quality down lang? O, di tingnan natin. Halimbawa, kung mag-A6 si Stockfish, so pigilan yung kaming Bishop B5. Ayan, meron kasing hataw ng H takes G5, Bishop takes G5 check, then King B1. So, ayan. Napansin nyo, bukas na yung H file. May hataw ng E5 sacrifice, ha? Bukas yun. May kalikot na yun doon. Nako. Then dito, tendency magbibishop H6 para at least wala pa ring E5. Barado yung H file, walang check doon. So yun ang idea, yun nga lang mag uh, ano na ito, medyo simple na lang ang gagawin din ng pwede nang magpahinga dito, pwede mag bishop d3, ayan, or pwede ring uh, mag bishop g2, ayan. So paislog-islog na lang pero dito ang puhunan ng puti, yung bishop sa b7 medyo barado. Ikukumpara lang naman 'yan eh. Mas maganda itong light squared bishop kumpara dito. Paradong barado, wala na. Parang ponyan dyan. Tapos ang ganda nung bishop, kumpara naman dito. Okay? So, parang i-convert lang sa strategic na parang wala na namang magawa. Mamaya, mararamdaman ang pilay na gagawin. Okay? So, dito, kaya isinabay na kagad ni Stockfish ng ganyan. Hinayaan na lang niya na mag-bishop b5, pero syempre, definitely, ayan, lamang na rin talaga. Ayan, so dito nag-gh4 muna. <laughs> Ayan no? kung sa tao, baka tapyasin ka agad yung rook eh. Biro nyo, ito naman ang kinapture. Oh. Biniti na naman. Bakit? Ano ba meron? Ayan. So dito, kapag nag-bishop takes rook, magkakaroon ng bishop g5 check. Then king b1 and then rook takes e8. So according to a strong engine, so parang bumaba daw dito yung lamang ni alpha 0. So bumaba. <laughs> Grabe. Bakit? Pag gh4, tinan nyo mangyayari ha, magkakaroon ng... Bishop E3. Grabe, lalim. Malalim. So, and then, uh, <laughs> ito naman yung poproblemahin ni Alpha Zero dito, yung g ni Stockfish. So, pag, pag palagay natin mag F1, may Queen G6. Grabe. Tigas. Ito naman ang threat, oh. Babagsak yung pawn sa E4. Ayan. So, medyo map mapipiligro yung buhay ni Alpha Zero dito. Lalalim ng tirada nila. Pero mo, nakabiti na. Ito pa ginawa, oh. <laughs> nag takes h4 lang then bishop f6 pinabayaan lang oh hindi kinakapture eh oh di tingnan natin papaano kung iilag na marami tayong tanong eh na dapat masagot oh ilag na para wala nang capture doon yun pala magaganito na rook dg1 ito naman ang simple lang kukurutin lang yan yung g4 na yan okay and then bishop c8 para naman magkaroon ng trabaho to kasi baldado sa b7 eh oh bishop c8 depende sa pawn sa g4 then saka Mag-rook F1. Biro nyo, may mga sayaw-sayaw na ganyan. No? O, saan po pong tangayin yung queen? O, limbawa, queen E7. May E5. Grabe. Ano na naman ang idea ni E5? O, capture natin para makita natin ng malinaw. May D6 na naman. <laughs> Anip yan. O, kainin uli natin. Grabe. Sobrang lalim. Ayun, may takes na doon. O, pagka, pagpalagay natin capture ni... O, di, king na lang. King o queen. O, queen na lang natin para kasi... Pag king kasi, parang... Pinapa-expose natin eh. Then, bishop c4 check. So, persado, iilag. King h8. O, yun. Merong rook f1. Lalim mo. Oh. Grabe pala yung paparating. So, pagpalagay natin na uh, bishop f6, may queen g6. So, itong idea. Queen h5, matchas. Okay. Sana ganyan tayo mag-compute, no? <laughs> Alupet eh. So, dito, pag gh4, Kaya pala ino-offer na to para mawala lang or mapilay lang yung light square ng puti kasi malakas ang light square ng puti. So nag bishop f6 na lang. So dito nag rook uh, rook hf1 rook f8 talagang hindi kinapture ang gandulo yung rook sa e8 to. Oh. Bishop f6, gf6 and then rook f4. Yan. So ibig sabihin ang galing ho ni ano, ang galing talaga ni Alpha Zero sa realization ng position. Ang galing niyang ano eh, tumanaw ng ano eh ng mga positional na kahit positional lang pero lalamang siya. So parang pinaghalong ano, ganyan ang tao eh. Meron ding ganung sangkapan tao eh yung medyo maposisyon, realistic sa position. Yan. Kaya medyo malakas si Alpha Zero kasi may pagkatao, parang strong computer engine na may nerve ng tao. 
Yan ang medyo ano ngayon. Ang malupit niyan, baka dumating ang araw, pati yung flexibility nerve ng tao, makuha na rin ng computer. <laughs> Grabe, oh. So, dito nag-queen G7. So, syempre, threat yung pawn sa G4. Then, nag-bishop E2. Yan. So, queen H6, pinin. O, oh, depensa muna. Rook F1, G3, queen D3. Yan. And then, dito ay naging H8. Bakit? Kasi kung ipupush lang, eh, meron ng ano, queen G3 check. So, babagsak din yung uh, pawn sa G2. So, dito, king H8, queen takes G3, Rook A E8, ayan. Bishop D3, so depensa. Bishop C8, ayun, at last. Na, magagamit na rin yung bishop sa C8. King B1, iwas na kagad sa pinipinahan eh. Then Rook F7, Queen F2, ayan na. Ito naman ang pinag-initan ni Alpha 0, yung uh, F6 weak pawn. So dito, nag-bishop D7 lang. So meron ding counter attack doon. So hindi pwedeng humataw ng capture dyan. Then dito ay merong ibinato na napakaganda. So, malalim nga lang. H5. Grabe. At dito ay nag-rook E, F8. Okay, so tanong lang natin para malinaw sa atin. Ha? Basically, hindi pwedeng capture nito kasi makukwinless may rook H4. So, wins in exchange, di ba? Talo ka agad ang black. So, eh bakit hindi pwedeng capture nito? Eh, nakahang yung pawn sa A4. Kasi merong ganito. May E5. May discovered attack. Eh, oh. So, anong gagawin? Hindi naman pwedeng bumalik doon. May E6, mapofork. Pabagsak ang pyesa. So, persado... O, oh, pagpalagay natin uh, Bishop B3, dyan na lang natin ilagay. May E6. So, Rook F, F8, and then mayroong Bishop G6. Yan, may mga ganyang hataw. Oh. Pag naman nag-Rook E7, then, saka mag-Rook takes F6, at least, nakatakip na yung Queen doon, at hindi na totally may exchange lahat-lahat. So, wala na. Pero sa doon mag-Rook G8 na lang, ilag na lang, then Bishop E4. Depensa na lang sa pawn sa D5 para hindi makapture ng Bishop. And then, atake din sa Queen sa H6. So, wala na. Piligro na kagad si Stockfish dyan pag nagkataon. So, dito, balik tayo sa game na nangyari. After H5 ni Alpha 0, nag-Rook E F8. So, dinoble-doble yung depensa para hindi makapture. And then, dito nag-Bishop C2. Depensa lang din sa pawn sa A4. Bishop E8. Then, Rook F3. Kung mapapansin nyo, no, sa style ni Alpha 0, medyo makunat siya, pero accurate. Rook F3, then uh, Rook E7. Rook takes F6. Ayun na, bumigay na. Binitawan na eh. So, nag queen takes f6, so total simplification na. Queen takes, rook takes, rook takes, retain yung pawn sa uh, d6. And then dito ay nag-king g7. Oh, bakit binigay? Oh, eh, tingnan natin. So, bakit? Eh, paano kung depensa ng rook d7? Kasi may ganun. <laughs> yung bishop naman sa e8 ang bibigay. Ako po. So, kaya dito ay nag-king g7. Then rook takes d6. Grabe, lalim. Bishop takes h5. Nakapingas din. King C1, no? di ba? Walang, walang pampilit sa position eh. Endgame na to, King must be active. Again, galing. May sangkap si Alpha Zero na may pagka, ano eh, positional na parang hawig sa discarding ng tao. Yan, no? King C1, discarding ng tao yan eh. Rook E5, A5, yan, no? pambasag, binasag na yung ano, para talagang totally bumagsak yung mga pawns. B takes A5, pinitin lang, oh, King D2, kasi anytime naman may Rook A6 eh. Ibigay na yung A7 or A5 and then yung C5. Malalambot na yung mga pawns na yan. So pag king D2, bishop E8, rook A6, ayan na nga. Rook H5, hoping na makakalikalikot kahit pa paano, bishop D3 lang. Oh. Ang tindi, bakit? Para just in case na chumik, may tataguan, may king C3, wala nang check uli sa H3, may payong na, nakapayong yung bishop sa D3. Okay, and then dito nag A4 para mailigtas man lang yung isang pawn. D6, grabe. Hindi talaga pinipingas yung on sa A7, no? Binibitin-bitin pa. Bishop F7, D7. Rook H8, syempre, magrabe, pag binabayaan pa yan, promote na yan. Then E5. Pansin nyo, binitin lang yun, no? Hindi nga pinigas-pingas, eh. Kasi, considered as double po naman, considered na isang pawn lang din ang value. Pag E5, ideally, mag-E6, and then mag-E7. At dito, ay nag-resign na ang Team Stockfish. Noong 2008 na ito, 2018 na ito ay uh, in top form si Stockfish niyan. Ganon din si Alpha Zero. Pero ngayon kasi 2020 na, malamang doble-doble na ang inilakas niyan. So wala ho akong nakalap na detalye or information sa match nila ngayon 2020. Eh. Kung kayo ay mayroong na-research, forward nyo na lang sa akin yung link at i-analyze natin. Wala akong makita talaga eh. Ni-research ko na sa Google, lahat wala eh. 2018 lang yung nakita ko eh. 
So, tulungan nyo na lang ako. Meron kayo nakitang match nila na ngayong 2020 bago. Alpha Zero tsaka Stockfish. Bigay nyo na lang sa akin. Okay? Yung link para maihanay natin sa ating mga future videos. Maraming maraming salamat po at sana natuto kayo. At kung nagustuhan nyo yung video, please like the video. At sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na kayo sa ating YouTube channel. And then, uh, click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Okay? So, ito naman yung uh, puzzle na sasagutan natin. Okay? Na iniwan natin sa nakaraan nating video. Sa video number 205. Okay, ito po yon. Yan. Sa laban nila, World Chess Champion Magnus Carlsen versus Super Grand Master Grand Delius. Chess 24 Banter Blitz Match. Game number 6. Ayan. So, dito. Ito yung matatandaan nyo. Uh, black to play. Lamang ng isang pawn ang black. So, ano kaya yung gagawin ng black dito para mapanatili ang advantage? Okay, so ang excellent move dito ay queen c8. Yan, ang excellent move. Para depensa lang sa pawn sa c6 na weak and then nag-o-offer din ng simplification since lamang ng isang pawn. So, definitely favorable sa black yan. So, dito, kung aatras lang ang white, queen, okay na. Pahinga na. Diba? Wala na. E di, pwede mag-solid-solid na lang ang black dito. Wala na. Pahinga na eh. Ang tanong, paano kung capturein ito? Yan. Yung bishop sa e7. Ngayon, pag kinapture yan, mayroong f6. Eto na ang kasunod. May rook f7. Makukulong yung uh, queen sa e7. Trap na yung queen sa madaling sabi. Okay ha? So, kapag nakita ito, uh, queen takes e7 and then f6. Pag nakita yan, okay na. Tinamaan ko na ho. At ikaw ngayon ay kasama na sa ating isa shout out At ito ang mga nakatama sa ating uh, YouTube comment section. Ito ay sila, Fritz Kenneth Andahaw. Ayan, ito yung pinakamabilis na nag-solve ng tama. Na taga-taga Cagayan Valley. Ayan. Romel Murillo, Marco Inton, Alexis Patricio ng Makati, Arnel Ray Mercado, John Albert Nalwal, Darwin Casano ng Bicol Chess Club ng Albay, Ace Bituin ng Lipa City, Batangas. Mark Ferrer ng uh, Guada Boys. Yan, taga Guadalupe. Ruben Dimaculangan. Okay. Congratulations sa inyong lahat. At ito naman yung mga nag-comments ng may mga natutunan. Ito ay sila, Vicente Velasco ng Pandan Antique. Ayan, taga dyan ang misis ko sa Antique. Mar Sain, Adrian Singson, Kevin Suniega, John Archie Perez ng Hagunoy Bulacan, Jeffrey Danggilan, Danny Leonor, Resti Castillo, Richmond Ondak, Kevin Jopelayo, Asher Ignacio ng Kawayan City, Isabela, Jerwin Rubinas, Ian Dave sa Avedra. Ayan, at kay Roferto Rosal. At atin din pong uh, special uh, shoutout ngayong gabing ito ay uh, sa ating nag-sponsor ng uh, maliit lang naman pero... Nakakataba ng puso. Sana madagdagan si Sir Noel Parocha na ngayon ay nagtatrabaho sa Finland. Okay, so siya ay uh, nag-sponsor sa ating uh, channel. So sabi niya ay para sa mga future tournaments. At yan po ay definitely na magkakaroon tayo ng karagdagang tournament. Hopefully next month. Maraming maraming salamat po. At ito ngayon ang ating bagong puzzle sa video na ito. Ayan, so it's white to play. Okay, so pag ganun yun po na. Pa-promote doon. Okay, bahala na ako kayo. So, pabilisan na lang ulit. Comment nyo kagad sa ating uh, YouTube comment section below. At uh, mamaya, i-checkin ko kagad yan para mailista ko kagad yung top 10. Maraming maraming salamat po. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.